Hello, guys. Good evening. Welcome back. Nice to see you already in the section. It's pretty good. good nice evening. to see you. Good evening. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Todo bien? Nice. Moment. ¿Cansados? Yes. I know. I know, but it's, uh, well, my point of view is when it's already Wednesday, it's the half. And you don't feel the other day. So just wait until Wednesday, right? Voy a tratar de que no se me duerman en clase ahora. Espero que la clase les guste. Okay, guys? So, solo voy a darles que le doy siempre a sus compañeros. Okay? Y les quiero preguntar si ya tienen lista su tarea. Espero que sí, porque la vamos a utilizar para la clase de hoy, as I told you, right? So, um, guys, for today's uh, activity, we are going to see the last two topics regarding grammar. I'm going to teach you the be going to. I'm going to teach you that in uh, affirmative and negatives. And also, I'm going to show you how to create WH questions with that, okay? That is basically the topics that I have for today. As I told you, this first week is usually pretty with a lot of vocab and information because we have to get the section one and two. However, I try, I try to do it as, as easy as possible for you, okay? Entonces, chicos. Para no perder tiempo, porque si es bastante, voy a proceder a mostrarles el going to. ¿Sí? Solo permítanme. Ok, Patty, thank you. Gracias, teacher. No worry, feel better. Que te sientas mejor pronto. Ok. All right, guys. Can you see the, the platform? Yes? Ok, chicos, bien. Tenemos el uso de be going to. ¿Por qué le llamamos be going to, guys? We usually um, say be going to because it's an action or something that we have already uh, scheduled, something that we are sure that is going to happen, okay? We are at least 99% sure that something is going to happen. It might be a plan. It might be something that you already have a schedule, for example, a trip, uh, you're going to travel to some place and those things, okay? So, básicamente el be going to lo vamos a usar, como les estaba diciendo, para hablar de acciones que están seguras, cosas que sí tenemos certeza. Y la ventaja de be going to es un tiempo futuro, ¿sí? Y aparte de que es un tiempo futuro, chicos, eh, es un tiempo bastante fácil porque going to va a servirles de auxiliar. El módulo pasado con sus compañeros, yo les decía, anotemos características porque yo les hice un examen el último día de clase, si se pueden recordar, ¿verdad? Entonces, vamos a volver a hacer esa metodología. Entonces, yo les voy a decir, ok, punto de examen, anotando las características y eso mismo les pregunto el último día de clase, ¿sí? Entonces, primera característica del Be Going To, guys, vamos anotando, para los que están anotando, es que it's for something that we are sure. 99% sure about, ¿ok? Algo que estamos 99% seguros. Something that is already scheduled. Algo que ya está planeado. And also, it might be something that is going to happen. Okay, Maybe a plan, a trip, a celebration, or something. Esa es la primera característica. ¿Vamos bien ahí? Yes? Good. Okay. Podría sí. repetir. Sí, for sure. Chicos, con la cámara me van ayudando los que no la tienen. Please. Thank you. Ok, repitiendo. Tenemos, chicos, be going to. Les sirve para algo que ya está planeado, algo que esté scheduled, algo en lo que estamos 99% sure about. Ok, súper seguros. Eh, también puede ser, por ejemplo, para decirles así, eh, tenemos un plan, tenemos un viaje, tenemos una celebración, tenemos algo que estamos muy seguros, usamos be going to. Esa es la primera característica. Segunda característica de be going to, guys, is future. Ok, future. Yes? Number three. Going to is going to be our auxiliary. Ok? Going to no funciona como verbo en este caso, sino que funciona como auxiliary. ¿Sí? Y la otra característica es que como tenemos un auxiliar, el verbo cómo va, el verbo que vamos a utilizar, nuestro verbo principal. ¿Quién se acuerda de eso? Uh -huh. El verbo to be, ser o estar No, el verbo, sí, llevamos verbo to be 
pero eh, podemos llevar verbo to be, pero me refiero al verbo, por ejemplo, go, when, uh, go, play, el verbo de la oración. ¿Qué tiempo va? En presente. En presente, perfecto. Va básicamente, bueno. casi me atrevería a decir que siempre va en infinitivo. Solo hay excepciones, pero casi siempre en infinitivo. Entonces no se van a preocupar por el hecho de hacer cambios ni nada. ¿Ok? So, going to, here we have uh, some uh, questions and here we have some examples. For example, are you going to have a party? Now I'm going to go out with a friend. ¿Sí? Acá pueden ver. I'm, que es el verb to be, lo que estaba diciendo Christy. Going to, que va a ser nuestro auxiliary. Go, que este go, chicos, viene a ser el verbo principal de la oración. Y luego tenemos el comfort, right? Esa es la fórmula. Las preguntas ya las vamos a ver, ok, tranquilos. Pero tenemos eh, la forma neg negativa, right? No, I'm not going. Si vamos a agregar la negativa, se la voy a escribir aquí. No, I'm not going to go, bla, bla. ¿Sí? Ahí se lo puse en el chat. Sí, es una negative form. Luego, ¿quién se recuerda del do it does? ¿Quién se recuerda de las características de do it does? En una question, of course. En preguntas. Always. No, do and does. Do it does no comienza con. Do it does es un auxiliary. Ajá, ¿qué más? Solo sirve para preguntas. Para preguntas, información. Pero con el verbo to be. El do. El do, ok. ¿Para qué tipo de preguntas utilizan el do? Primeras personas. Do it does, ok. Hay dos tipos de preguntas. ¿Se recuerdan cuáles son? La yes y no. ¿Y las otras? Do it does, ¿en qué tipo de preguntas los utilizábamos? La WH question. No. En la, en yes. la yes, no question. Thank you. Yes, no question. ¿Se recuerdan de? Do you like ice cream? Yes, I do. No, I don't. Cuando les contábamos de que hacíamos súper cortas las respuestas. Cuando estamos hablando de WH questions, ya las vamos a ver más después, ¿ok? Pero en este caso, vamos a utilizar el verb to be. Como do it does, para que compare. Are va a ser nuestro auxiliar. Y si empieza con el verb to be, significa que es una yes, no question. Luego agregamos el subject. Going to, el verbo y el complemento. Are you going to have a party? Yes, I'm going to have a party. No, I'm not going to have a party. Sí o no? Fácil, ¿verdad? Luego tenemos acá. Are you going to go to a restaurant? Yes, we are going to go to Nick's Cafe. Or no, we are not going to go. ¿Se comprenden? Sí, ¿no? Guys? Ok. ¿Y qué sucede, chicos, con el going to? Hay una reducción cuando ustedes hablan. Cuando ustedes hablan, por lo general, los americanos utilizan la palabra gonna, en lugar de decir going to. Entonces, ustedes escuchan la palabra, uh, tomorrow I'm gonna, I'm gonna travel to United States. Es going to, pero estamos haciendo una reduction de pronunciation, ¿sí? No van a escribir gonna, sino que solo es una eh, pronunciación. So, I'm gonna do this. I'm gonna do that. Si ustedes lo dicen hablándolo, está bien, no hay ningún problema. Yo les recomiendo que no se acostumbren mucho porque es un poquito más informal, pero lo pueden utilizar. Ok, so that is the reduction. So, if you can say, um, tomorrow I'm going to have a party, or tomorrow I'm gonna have a party. Same thing. Es una reducción que pueden usar a la hora de hablar, más no de escribir. ¿Se comprende eso? Yes, guys? Yes, okay. teacher. Let's make a quick practice. Uh, I want you to write here in this chat one example or one sentence using uh, going to, regarding a plan or something that you have planned. So you have two minutes para este chat, 
For example, voy a ponerle yo una. I'm going to travel to United States next month. Okay? Ahí hay un example. I'm going to travel to United States next month. ¿Sí? Entonces, por favor, en este chat, guys, vamos a escribir ahorita un ejemplo todos, solo para asegurarme de que estamos claros, please. Today I'm going to... I'm going to go to... Recordame que aquí, recordate que acá, going to, es tu auxiliar. A eso hay que agregarle el verbo. Entonces sería, I'm going to go to bed. ¿Ok, Hazel? Good. Hagamos la corrección ahí, por favor. All right, guys. Le voy a dar dos minutos. I'm going to eat pizza next Sunday. Good, Jenna. I'm going to go to the business Saturday. I'm going to approve English model three this month. Good, Hilma. I'm going to go to work tomorrow. Today I'm going to bed early. I am going to go to the park tomorrow with my family. I'm going to visit the park. I'm going to visit my family at weekend. I'm going to eat a hamburger in a restaurant. Good, I'm going to play soccer on Saturday. Amazing, guys, pretty good. Creo que lo comprendemos, ¿verdad? Anyone has any question? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Estamos claros, everybody? Good. So, if it is clear, let's go right now with the other grammar part, which is... Wait a second. WH questions, okay. Guys, ¿cuáles son las características de una WH questions? No, Aha. Uh -huh. Uh, where, who, uh, da, uh, wax, where. Good. Those are the WH words, right? Otra característica, Mago? Uh, son informativas. Informativas, good. ¿Qué más? Diana, tú me habías dicho algo. Diana, no sé si tú me habías hablado. Ok, guys, ¿qué otras cosas se recuerdan de las WH questions? Que siempre sí, se una ventaja que se puede romper. Ok, ok, ok. Hazel, luego Mauricio y luego Gilma. Hazel. Que siempre se responde en el mismo tema gramatical. En el mismo tiempo gramatical, good. Mauricio, ¿qué más? Eh, es este, también se pueden romper. Se puede romper, good. Esa parte es muy importante. Gilma. Respuestas largas. Long answers. Y lo que dijo Majo son informativas. Estamos bien. ¿Cuáles son las WH words? Una persona que me levante la mano y me las diga. En Zoom. Todas las quiero. Ya ves que le gusta complicarse. <risa> ¿Por qué? Una por cada uno. No, una persona que me diga todas. Esa persona no lleva tarea hoy. Hazel. How, when, why, when, who, which, esas. Te falta una. Where? Ya me la dijiste. Hey. 
¿Quién me ayuda con la que falta? What? Thank you. Thank you, Eric. What? Good, Hazel. Thank you. So, guys, those are the WH words, right? So, as we usually do, we create them and we already know that we can break them. However, in this case, we are going to follow our structure. The WH word, verb to be, go a uh, subject, going to complement. Se lo voy a poner aquí en el chat, ¿sí? Ay, disculpen mi abreviación. WH plus verb to be plus subject plus going to, perdón, plus verb plus complement. Complement más exclamation. Okay, esta es la fórmula y se las acabo de poner en el chat. What are you going to do for Valentine's? I'm going to go to a dance. I'm not going to go to a restaurant. Good? Um, quiero ver. David, David Moises, help me reading this example. And the answers, of course. You're muted. Mutado. David? Mm -hmm. fue? Help me reading this example. Era w -A question. Yes, this one. As the ejemplo, por favor, ayúdame a leer. Teacher. Tell me. Hazel, muteada. El sub es, sería el sujeto. Subject, yes. Gracias. David, te escucho. Ya. Yeah. La parte que está amarilla. No, para acá. Ajá, no estamos poniendo mm -hmm. atención. Esta pregunta. Where are you going to go? Mm -hmm. We are going to go to Lagunes. We're not going to stay home. Good, thank you. Mauricio, the next one. Um, what are you going to do? No. This one. Uh, sorry. How are you going to get there? They're going to drive. We're not you want to take a bus. Good, thank you, Mauricio. Lupita, last one. Who are going to be there? My friends are going to be there. My sister is, is not going to be there. Permítame un segundo, chicos. Perdón. Ok, pretty good. Thank you. So, guys, estas son como ven preguntas que están cumpliendo todas las características. Son abiertas, son informativas. Estamos contestando en el tiempo gramatical que se nos está preguntando. Ok. So, y hace la estructura. La ventaja de una WH question es que podemos dar toda la información que queramos. Ok. So, if I ask you, um, Mayeli. What are you going to do on Saturday? I, I'm going to play soccer. Good, thank you. Uh, Carla, Marina. Uh, who are you going to see tomorrow? Um, I, my friends are... I'm know, going with, to. I'm going to with my friends. I'm going to see my friends. To see my friends. Tomorrow. Good. Uh, Betsaida. Why are you going to the doctor tomorrow? Why are you going to the doctor tomorrow? Because I need a um... full answer. I'm going to. Uh, I'm going to. To go. To go the visit doctor. 
tomorrow because I need um because I have that headache. I have a headache. I have a headache. Good, okay. Maho. Uh, who are you going to invite to your birthday party? Who are you going to invite to your birthday party? I am going to invite my family. My family. Okay, good, perfect. Thank you, Sandra. Um, how are you going to? No, no, no. Oh, Sandra, when are you going? to travel to Paris. When are you going to travel to Paris? I'm going to travel Paris in Christmas. Okay, amazing, pretty good. Uh, let's see the last one. Mm, Brenda, Carolina. Why? Are you, um, no, 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 okay. What are you going to do for Independence Day? Uh, I am going to Independence Day on 15 September. No, 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 escuchame la pregunta. What are you going to do? ¿Qué es lo que vas a hacer on Independence Day? Uh -huh. On Independence Day, I'm going to in Independence Day. I'm going to see see see. How do you say this village, teacher? Ahorita voy a buscar. Eso sí no me acuerdo. Permíteme. The parades. The parades. Good, right. amazing. Okay, perfect. Thank you. Okay, guys, so is it clear? Yes? Good. ¿Tienen preguntas con el tema? Acá pueden ver la estructura. No sé si le van a tomar captura. ¿O estamos bien? Chero, hay palabras que yo se las entiendo y hay palabras que no se las entiendo. O sea, okay, me quedo. Ok, ok. Pregúntame siempre. Interrumpíme y yo te repito sin problema, ¿ok? Ok. La verdad que les hablo bastante en inglés o trato de hablarle bastante en inglés para que el oído lo vayan agudizando un poquito y se vayan acostumbrando al inglés. Pero cuando no comprendan algo o se queden en la luna o algo... Interrúmpanme y yo no tengo problema. Y lo hablamos en español, ¿ok? No worry. All right, guys. So, everything is clear regarding this. ¿Claros? ¿Con el tema? Good. So, guys, I gave you, well, with this topic, we are going to finish um, everything. Solo nos falta el reading. So, so ya vimos months and dates. Ya vimos the future would be going to, que es lo que les acabo de explicar. Ok. Solamente le voy a enseñar el slide para que le tomen captura a la fórmula. Avísenme cuando ya tengan la fórmula. ¿Ya le tomaron captura? Yes, good. ¿Todos? So, esto básicamente es lo que les expliqué, chicos. Aquí están las R y aquí están las respuestas, preguntas. Y básicamente acá está la fórmula que vamos a utilizar. So, con este tema, chicos, ya terminamos también el reduction. Ayer vimos este vocabulary. Ya vimos las WH questions. Ya vimos el special occasions. Y esta es la reading que vamos a hacer al final. Con eso terminamos la section number one. ¿Ok? ¿Estamos bien con todo? Good. Guys, I gave you a homework for today, right? Les dejé tarea para el día de ahora. Espero que todos la hayan hecho. 
Le voy a preguntar a todos cuál es el nombre de la celebration or holiday or special occasion that you chose. ¿Sí? Y si a alguien se le llega a repetir, cosa que yo no creo, pero si se repiten, en el momento me levanta la mano. ¿Sí? Ok, let's go. So, Brenda, Carolina. Valentine's Day. Ok, les pedí una que no fuera de Estados Unidos y una que no fuera tradicional, creativas. Ok, Sandra. Del día de, de Canadá. Canadá, ok, Canadá es muy bien. Canadá. ¿Nuria? ¿Nuria? ¿Mayeli? Uh, cross Day, Día de la Cruz. Tampoco era salvadoreña, ni salvadoreña, ni... Lo que pasa, es que, lo que pasa teacher, es que como se vino fuerte la lluvia, ya no escuché, ya no pude escuchar. Cuando no puedan hacer eso, acuérdense de ver la clase grabada. Ayer. Recuerden ver la clase grabada, mis chiquillos. Ok, ¿es de Lupita? Lenguay Days. Eh, día del idioma... En Colombia, creo que era. Language days? Okay, good. Thank you, Betsaida. The traditional Chinese lantern. Okay, good. Dani, Beatrice? St. Patrick's Day, the Irish. From Irish, okay, good. Hazel? Yo investigué un pudding. Es una festividad de Israel, Jerusalén. Ok, good. ¿Majo? I investigate what hit the heart in the festival. Good. ¿Carla? ¿Marina? ¿Carla? Estás muteada, no te oigo. Sorry, teacher, I, I can do the homework. Ok, mira, si ahorita puedes investigar algo rapidito, ¿sí? Ok. Ok. Uh, Jocelyn? Stephanie? Uh, Dancing Davis of Yare. Good. Eh, Venezuela. Venezuela, amazing. Hilma? Yo busqué entre las más extrañas y encontré un Cuba Bear Day. ¿Qué? El día de... Rosibel. Ah, yo el día de los muertos, pero de México. Ok, la voy a valer porque es me la versión mexicana. Eh, el Diana. Carnaval de Brasil. Carnaval okay. de Brasil. Ok, Jennifer tiene el carnaval de Brasil. Good. Uh, David. Tú tienes también el de México. También de México. Ok, ustedes dos entonces recuérdenme cuando armen los grupos para trabajar juntos. Eh, Diana. Okay. Eh, launch of shoes in the Czech Republic. Ok, Mauricio. Eh, teacher, eh, igual este, de, eh, el carnaval de Río Janeiro. Ok, good, it's fine. Creo que ya lo habían dicho. No, de creo que de Brasil. No sé si es el mismo. Ah, ese es el mismo. Es lo, ¿Es lo mismo? Ah, ok, sorry. Yo, yo soy. Ok, ¿quién tenía el carnaval de Brasil? Lo que le había dicho a la compañera. Oh, Jenny, ok. So, ustedes dos me recuerdan para ponerlo juntos, ¿sí? Ok. ¿Pati? Sí. Thank you. ¿Patricia Alfaro? ¿Pati? Es el festival de la rosa. Oh, sorry. Amazing. Good. ¿José David? Boxing Day. Ok, amazing. Wendy. Hola. ¿Cuál fue la celebración que averiguaste? Eh, de Argentina. Ok, Permítame, nice. le digo. Eh, the, longest, the Longest Night National Party in Argentina. Oh, that is good. In Argentina. Ok, good. All right, guys. So. A las personas que no tienen cámara, no les pregunto por el tiempo, ¿sí? Pero imagino que estamos bien. So, guys, I'm going to create a groups, and what are we going to do? 
You are going to make conversations with your classmates, ¿ok? Van a hacer conversaciones con sus compañeros en los cuales ustedes van a contarle a sus compañeros sobre la, lo que traen, ¿ok? Entonces, sus compañeros tienen que hacerles al menos cinco preguntas de WH o preguntas abiertas y cerradas utilizando Going To porque ustedes van a contarles que van a ir a ese festival, a la celebración o algo y qué es lo que se va a hacer, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que contestarles con Going To, hablarles de la festividad con Going To y sus compañeros al menos por persona tienen que hacer cinco preguntas. ¿Se comprende? Yes. Questions. Ok. Um, ok, las personas que tienen diferente, la misma cosa la voy a dejar separadas porque van a quedarme en diferentes grupos mejor, para que haya más información, para que no se repita, ¿sí? So, eh, pueden agarrar, digamos, una misma, pueden agarrar dos y dos, porque van a salirme de tres y cuatro personas los grupos, ¿sí? So, eh, empiezan a hablar como si ustedes van a ir a ese festival, utilizamos Going To. Y at least five questions, así que pueden hacer tres preguntas abiertas, tres, eh, dos cerradas, como ustedes quieran. Questions? ¿Estamos bien? Ok, van a tener 15 minutos para trabajar en eso, guys. Y por favor, vámonos a break our rooms. Chicos, por favor, acepten la solicitud para irse a los break up rooms. La conversación. Sí, solo, solo esperemos que la persona que no es del grupo se salga. Ah. Okay. Hola. 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 Sí, ahorita estábamos en eso. It's no going to practice, okay? Only practice, sí, you're not going bien. to show anything, only speak between you, yourself. Vaya, pero digamos, ¿cómo puedo decir? Sería, I am going to the celebration hit hard, así algo así sería. Uh -huh. Por ejemplo, tú me dices a mí, I'm going to la, la celebration, ¿verdad? Yo te digo, okay, uh -huh. what are you going to do? Primera pregunta, ya me contas vos. I'm going to bla, 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 bla. When is going to be the celebration? Ta, 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 ta. Y así vas. ¿Sí? Okay. Siempre vamos a agregar el, el going to. Of course. Everything. Okay. Good girls. Ya me voy para que no se sientan presionadas. No, eh, no sé con quién va a empezar. Rocío. Official. Official name. Name it. Haman. Us ir. Is recording in the book of the stair or to name it Megila? Sorry, Demi Minuto. Si quiere continuar, esta la otra. Es que mi. Estamos trabajando aquí, chicas. Nos acabamos de unir casi todas, teacher, no nos conectaba, pero sí, a empezar vamos. Ok. Es una conversación, right? For example, I'm going to talk about Brazilian carnival, right? Entonces puede venir una y te pregunta, what are you going to do? Oh, I'm going to blah, 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 blah. When is going to be the celebration? Ta, 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 ta. Are you going to drink alcohol? Yes, I'm going to drink al alcohol. Así son, ok? Yes. Good, girl. Good girls, trabajemos pues. El día de la juventud. Eh, quiero ver. English. Vamos. Okay. Um. 
Estamos. Hola, hola. Sí, sí. Ah, oh, ok. Bien. Eh... Au. Sí, quiero, no me morté. I am going to the... Oh. La celebración. Ajá, sería eh, como... ¿Qué fecha comienza o...? O termina la, la celebración. Eh, eh, digamos, eh, no sé cada uno qué, qué celebración escogió. El mío era sobre las linternas chinas. El festival de las linternas. ¿Festival? De las linternas en China. Ah, linterna en China. Uh -huh. eh, sería como un ejemplo cuando, cuando se celebra, digamos, esa fiesta, digamos. Podría ser como What Day Does the Celebration, pero tenemos que utilizar el Are Going To, ¿verdad? Perdón, el Going To. Vamos a ocupar este, la, la site eh, W. Ajá. También. Okay, ¿Cuántas preguntas en sí? Cinco. Cinco. Por cada uno. Sí, cinco. Ajá. Porque para, para preguntar sobre que cuando se, le, se inicia la celebración, se coloca What day does the celebration start? Mm, pero si sí, vamos a ver cuándo se celebra, eh, un día específico. Ajá, así como para qué que, que fecha. Mm -hmm. Y ya habíamos dicho la otra del Where are you going to the celebration in Rio de Janeiro, creo que. Uh -huh. eh, eh, sería una. Uh No sé, el compañero Eric, no sé si va, nos va a comentar de cuál es la, la que lo ocupó, la celebración. Le pregunto. Hola, hola. Hola. Sí, sí. Vale, entonces usted me avisa. Canadá de elegí yo. Ok. ¿Cómo, ¿Cómo puedo preguntar qué se celebra ese día? O sea, ¿qué hacen ese día con el going to? Porque What are you? Poner... What are you going to do that day? ¿Cómo dijo? What are you going to do that day? What are you going to do that day? That day. That day. ¿Qué vas a hacer ese día? Sería así. Mm -hmm. ¿Qué hacen ese día? Uh -huh. Remember that she's going, right? So, 
ella va a ir. Eso ya te va a contar qué va a hacer. Canadians, Canadians celebrate their country. There are always many significant events to participate in. Okay. Y yo quiero ver. Para preguntar como qué tipo de comida comen ese día. What eh, where are you going to do it? What are you going to? Treat. Yes. That day. Yes. There okay. you go. Esto sí no lo sé. <laughs> Se, se, se celebra el Día de Muertos en México, que tienen eh, como para los niños. Spanish, it has to be in English, girls. English, please. No, de, ya lo dijo en inglés, solo por si no entendimos. Ah, estamos... ok, ok, good. Sorry for interrupting. Let's go, Marcia. Sorry. Ah, pues eso es lo que le estaba explicando más o menos, vea, que, que tenía que ver eh, la, la, la investigación que yo hice, eh, más o menos como la película de Coco del Día de Muertos en la tradición de México. Eso es lo que más o menos estaba leyendo yo ahí en, en inglés, vea, de lo que había investigado. With who going to to celebrate this? Celebrate it? Si no me equivoco, me pregunto que cuando se celebra, verdad? With who? Con quién? With who are you going to celebrate it? Hmm. Is um, family. I'm going to. I'm going to the family. I'm going to celebrate it with my family. Okay. I'm going to celebrate. Siempre fíjense en algo, chicas. Le voy a dar un tipo, ¿ok? Cuando ustedes vean la la pregunta, es el mismo verbo y es la misma oración. I'm going to celebrate it with, y acá el with es al principio, mira. With who are you going to celebrate it? I'm going to celebrate it, y luego agregamos la WH, por lo general, es con el with, para que te sirva de ti. Okay? ok. Gracias. Welcome. Be right back, girls. Okay, I put him on what's a celebration. Why do you like a celebration? ¿Qué es lo que más te gusta de celebración? Mm -hmm. Bueno. Otra que podríamos ocupar sería la eh, como si sí, es eh, digamos algo ah, bien visitado por muchas personas. Que lo más común sería en Astra. ¿O qué es lo que se hace? Una celebración que se practica. Uh -huh. o... Digamos a una y hagamos las preguntas. 
Sí, este, eh, yo creo que la, eh, la que has investigado vos es la que está más, más curiosa, justo. Enfoquémonos en esa. Voy a, escogamos las preguntas que van a hacer para ver si... Ajá, vamos a... Sigan practicando, chicos. Ya solo tienen cuatro minutos. Please. Que okay, no se queden callados. Please, please, please. Y se mete, le preguntamos. ¿Qué es GUS o GUS? W-H-U-S-E. W. Hus. Hus. W-H-O-S-E. Es cuando estás preguntando sobre uh, when you're the owner of something, cuando algo te pertenece. Es Hus, pero de posesión. Tuyo. Uh -huh. Es como un pronombre. Es un pronombre posesivo. Yes. Vale. Entonces eso es eso. Esas serían todas. Cuando hacemos estas, estas con going to, siempre vamos a estar ocupando el verb to be. Yes. Which is why? And remember that after you're going to, you're going to use the verb, the main verb of the sentence, because going to is an auxiliary, right? So just as a reminder. Igual, ahorita les voy a mandar una, las pus y todo eso al grupo de WhatsApp para que lo tengan. Ok, gracias. Okay, girls. Digamos, ya en un ratito las mando de regreso. Emerson, solo le ponen como SID, San Patrick Day. Así, o no sé si lo puede colocar ahí. Y la respuesta, como respuesta corta, y es I'm going to. Tu trin. Tu trin, nada más hasta ahí, trin. Esa sería la positiva. Y la negativa sería no, I'm not. Ajá, James, I'm going to, to drink. Y no, I'm going to drink. Ajá, así. Así no entiendo yo a las respuestas fuertes. Ajá, solo sería San Patrick. Más si quiere que comience la otra compañera, porque ya no queda como cinco minutos, creo. Esa sería la cuarta pregunta. Estamos. ¿Cómo? Sí, él es. Ah. I go to Colombia for the language day festival in April and with my friends. Quería ir a Colombia para el festival del día de idioma en abril del próximo año con mis amigos. No sé cuál sería la pregunta. 
Are you going to go with friends? Están tus hijos al día del idioma contigo, no sé cómo se dice, se traduce. Uh, I'm going to go to language day with you. Gwen, Gwen. Yo qué? Gwen, are you going? ¿Y quién va a responder a esa? Esa le iba a responder la muchacha que se acaba de salir. Pero si no la, si no la responde, la no sé. Pero yo no sé. Hágale, si no la responde, pues así dejémosla. Yo solo going? tengo la respuesta de la que yo voy a responder. La verdad, la señal está súper sí, mala. Sí, usted, usted da esa respuesta. Bueno. ¿Y cuándo es la celebración? When are you going to travel to Argentina? ¿En qué mes es la celebración? 21 de junio. Ah, pues entonces la respuesta sería I am going to travel to Argentina on, en junio, dijiste, ¿verdad? Sí. On June. 21 de junio. Uh -huh. Okay, I'm just going to wait for them to come back, all right? And I'm going to share the screen with you so we can finish with the section. Eh, ¿Recibieron las WH, chicos, en WhatsApp? ¿Sí? Yes. Ahí están con explanation y con algunos yes. ejemplos, okay? Good. Okay, guys, so I hope that you were able to practice a little bit regarding the homework. Right now, I'm just going to finish with you um, this. It's a reading and it's about what are you going to do on your birthday, all right? So, um, let me see here. Okay. Rosibel, can you help me reading the first one? Elena Buenaventura, please. Elena. No lo puede acercar un poquito más. No, unfortunately, pero creo que ustedes en el teléfono sí lo pueden ampliar. ¿Quién lo puede ver que me ayuda a leer? Yo lo veo, Ticha. Ok, vamos a ver con Kilma, luego con Hazel. Brenda también, ¿verdad? Ok, good. So vamos primero con Gilma. With Elena. Elena Buenaventura, Madrid. My 21st birthday is on Saturday. And I am going to go out with some friends to wish me a happy birthday. They're going to pull on my ear 21 times, once for each year. It's an old custom. Some people pull on the ear hose once, but my friends are very traditional. Good, thank you. Number two, Yan Xin Shi, Hazel. Tomorrow is my birthday, 16th, 16th birthday. It's a special birthday, so we're going to have a family ceremony. I'm prob probably going to get some money in luck. Even Paul's front relatives. My mother's going to cook noodles. Noodles are for long life. Thank you. 
Next one, Brenda. My husband is going to be 60, 60 tomorrow in Japan. The 60th birthday is called Kareki. It is the be beginning of a new life. The color red represents a new life. The children often give some time rest a present. What are all children going to read at in beds? Good, thank you. The last one, Danny, Beatriz. Philip Jolie, Paris. I'm going to be 30 next week, so I'm going to invite their very good friends out to dinner. In friend, where you have a beer day, beer day you often invite people out. In some countries, I know it's the opposite people take you out. Thank you. Okay, guys, perfect. So this is some plans that people are going to do on their birthdays, right? Entonces, con esto que terminamos, les dejo la tarea para el día de mañana. La tarea es que ustedes van a pensar en su cumpleaños soñado, su cumpleaños ideal, el que quisieran. Y me van a contar todo lo que van a hacer en su cumpleaños soñado. The birthday of your dreams. Es un párrafo de al menos 50 palabras. Y vamos a usar la misma metodología. Me van a mandar eso por privado al WhatsApp. Me van a poner de qué grupo son y el horario. Algunos ya los tengo grabados, no hay problema, pero por favor pónganmelo para los que no los tengo, ¿sí? Hola, teacher, soy tal persona, en grupo de tal y tal y tal. Eh, acaba mi tarea. Me mandan el párrafo escrito, ya sea en el cuaderno, en Google, como quieran. Y luego me mandan un audio diciéndome el párrafo, ¿sí? Si yo solamente les mando un sticker de chequecito, todo está perfecto y no hay comentarios. ¿Ok? Tienen para mandármelo hasta antes de la clase de mañana. Es la misma metodología del módulo pasado. ¿Is it clear the homework? ¿De cuánto más o menos? ¿Palabras? 50, 50 como palabras. mínimo. 50. Oh, yes. Hazel, tell me. Which one? Ons, once, se escribe. El que? Ons for each year. Ons for each el, year, no te entiendo. En el primero de Elena. Ajá. Esa palabra que se escribe once, ¿qué es? Uh, okay. Once, ah, una vez al año. Once, una vez. Una vez es... Una vez, yes. Gracias. Okay. Eh, ¿Quién más tenía preguntas? Vi a alguien que tenía la manita. ¿Estamos bien, chicos? Yes. Yes. Good. So, esa sí, tarea... Sí. Sí, dime. Este, y en este párrafo va incluido siempre el going to. Of course, tiene que ser con going to. Como es algo que ustedes ya tienen planeado porque es su cumpleaños soñado, entonces pues, ah, I'm going to, I don't know, in my case, do, eh, I'm going to, re, uh, to reorganize one direction and they're going to sing for me, right? I'm going to call Messi and he is going to be here in my birthday. Creativo. Ustedes ya saben mi metodología, right? Creativo. No quiero párrafos de voy a comer pastel. No, es un cumpleaños soñado. Marcia, <ríe> tell me. La pregunta mía era este, con respecto a, a la tarea que usted había dejado para el día de ahora. Este, ¿Siempre se la íbamos a mandar por WhatsApp individual o solamente a, a, o sea, no se la íbamos a mandar? ¿Es la, de, la, la de la investigación o los ejercicios? Sí, sí, la, la, no, la de la investigación. No, o sea que... no, no, no. Esa ah, como aquí la trabajaron en clase, no hay problema. Ahí se revisa. Ah, okay. Okay. Entonces, la, la, esta sí se la vamos a mandar esta individual sí. por WhatsApp. Este, sí. Eh, escrita y en audio. Sí, correcto. Y por favor, pónganme su nombre. Ah, ok. Good. Gracias. 
Igualmente, les mandé ejercicios en la tarde para que los realicen, para que les ayuden. Si quieren mandarme esos ejercicios y que se los revisen, mándenmelos al final de la tarea y yo se los reviso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, no. bien? Sí, okay. Yo sí conozco los ejercicios, teacher. Eh, okay. vaya, para, tengo que utilizar la plataforma y allí resolver los ejercicios. Los que yo mandé no. Son aparte. No Eso son aparte, no tiene nada que ver con la no plataforma. Puede. Y para utilizar la plataforma solamente ingresamos. Sí, solamente ingresan con sus credenciales y empiezan a trabajar. Siempre hay ejercicios, sí. Siempre en la plataforma, ajá, pero no son esos ejercicios, son otros. Sí, para mí aún no. Buenas noches, Michelle. Sí, Majo, dale, dale, tranquila. Thank you. ¿David? Teacher. Este, yo aún tengo problemas con la plataforma, no me da eh, sí. acceso para entrar. Mañana les van a subir el caso y mañana les van a solventar, ¿ok? Ya hablé yo con mi jefe. Okay. Mañana tiene okay, que gracias. servir la plataforma. Bueno, okay. gracias. Chicos, cualquier cosita los voy a pedir que me escriban en el grupo porque voy corriendo con el otro grupo, ¿sí? It has been a pleasure, guys. Mándenme la tarea antes de la clase, después no se las reviso, ya saben. ¿Ok? Eh. Guys, que tengan una buena noche. Ha sido un placer, espero que les haya gustado la clase. Take care and see you tomorrow. Cuídense, chiquillos. Feliz noche.